Hallo, hier ist Python. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte wieder Glück bei der Shiny-Zucht mit der Masuda-Methode. Bei Gladiantri, hier schlüpft erst noch ein normales aus im Speed-Up. Und im 12. Ei war dann ein Shiny Gladiantri dabei. Das werdet ihr gleich sehen. Als nächstes wird das ausschlüpfen. Und ich hatte wieder gute DVs bei den Eltern dabei. Und mein Gladiantri hat auch gute DVs. Das einzige Problem ist, dass ihm der Angriff fehlt. Also er hat wirklich alles auf 31 bis auf im Angriff. Und da muss ich noch ausrechnen, wie viel er da genau hat. Trotzdem ziemlich cool, wieder mal ein Shiny mit guten DVs zu haben. Hier werdet ihr jetzt sehen, wie es ausschlüpft. Das war das zwölfte Ei bei dieser Zucht. Aber bevor jetzt wieder alle sagen, wie viel Glück ich denn habe, ich muss dazu sagen, ich züchte ja auch oft genug, ohne ein Shiny dabei zu haben. Fange aber ja immer erst an zu zählen bei den Eiern, wo ich dann ein bestimmtes Pokémon züchte. Also wenn ich jetzt zwischendrin andere Pokémon züchte, dann habe ich da ja auch keine Shinies dabei, fange aber nicht an, die mitzuzählen. Also wenn ich jetzt dieses Gladiantri hier zum Beispiel anfange zu züchten, fange ich ab dann an zu zählen. Also das hier war das zwölfte Gladiantri-Ei und das war eben Shiny. Für die Masuda-Methode müsst ihr ein ausländisches Pokémon in der Pension haben. Ich denke, das wissen die meisten mittlerweile. Wenn ihr trotzdem noch Fragen zu der Methode habt, Schreibt sie ruhig in die Kommentare, ich beantworte eure Fragen da gerne. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses kleine Shiny Gladiantri hier gefallen hat. Ich muss das noch hochziehen. Hier seht ihr es nochmal in der Box. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Ich wünsche euch noch viel Glück bei der Shiny Jagd, wenn ihr die Zucht versucht. Da wünsche ich euch viel Glück dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.